ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ലളിതാമ്മയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അറിവാളിയാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വെറുതെയാ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മേക്കപ്പിന്റെ യാതൊന്നും അറിയാത്തൊരാളാണ് മറ്റേ കരിക്കലത്തിനകത്ത് പൂച്ച തലയിട്ട പോലെ വരച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മലയാള പേര് കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വേട്ടാവളിയന്മാർ ഓർക്കല്ലേ നിശാജീവിയാ അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവനെ കൂട്ടി വിശപ്പ് കയറും വിശപ്പ് കയറുമ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് തട്ടും താഴെ ചോദിക്കുക ഏതാ റൂം എന്നിട്ട് വന്ന് തട്ടും വാ മോളിസേ മോളിസിനെ ചേട്ടൻ നോഡിൽസ് മിരിച്ചരാം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറണാകുളത്തുള്ള തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ പോകും കമൽ സാറിനോട് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മാറിയിരുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാക്കിയ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന്റെ ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ അടുത്ത മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെമ്മറി എന്താന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ട്രാജഡി എല്ലാം നല്ല ഫോട്ടോസ് മെമ്മറീസ് എങ്ങനത്തെ മെമ്മറീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോടെ ആയാലും മതി ഈ ഫോട്ടോ ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പെടുത്താണ് പക്ഷെ മിൻചേച്ചി എനിക്ക് വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു മിൻചേച്ചി എൻ മിൻചേച്ചിയുടെ അമ്മയെ മിൻചേച്ചി വിളിക്കുക അമ്മണി എന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ മിൻചേച്ചി വിളിക്കുക അമ്മണി എന്നാണ് അമ്മണി വീട്ടിലുണ്ടോ ഡി എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ലളിതാമ്മയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അറിവാളിയാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വെറുതെയാ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മേക്കപ്പിൻ്റെ യാതൊന്നും അറിയാത്തൊരാളാണ് മറ്റേ കരിക്കലത്തിനകത്ത് പൂച്ച തലയിട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നിനക്കല്ലേ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്തോ മിനിചേച്ചി ഇങ്ങനെ മേക്ക് എന്ത് മിനിചേച്ചി ഇത്തിരി കൈയൊക്കെ നന്നായിരിക്കണോ കിട്ടോ നെയ് പോലീസ് അത് എന്റെ ഒരു ഇതുപോലെയാ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് മിനിചേച്ചി ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്റെ ലൈഫ് ആണത് രണ്ടും ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മലയാള പേര് എന്തായാലും മലയാള പേര് കൊടുക്കണം ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കോ മലയാള പേര് കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം അതിനൊരു ടൈറ്റില് ഇത് ടൈറ്റിലിന്റെ അതീതമാണ് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് പറ്റാത്ത ഒരു റിലേഷൻ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് അതിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് തലമുറ ഓ ഇത് എന്നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമലയ്ക്കുണ്ടോ പറ്റുമല്ലേ അത് എന്റെ ഇതില് കണ്ണനും മീനാക്ഷി കണ്ണനും മീനാക്ഷിയും എന്റെ എന്താ പറയാ ജാനി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കണ്ണനും മീനാക്ഷി വളരെ ചെറുതിലെ എന്റെ അടുത്ത് വരികയും രണ്ടിനെയും കെട്ടിക്കേറായ പ്രായമാണ് ആക്ച്വലി കണ്ണം വരുമ്പോ എന്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ കണ്ണം വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കാണിച്ചേ ഞാൻ കണ്ടോ ഇപ്പൊ അത്രയും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അത്രയും ഉണ്ട് അയ്യോ എന്താണ് ഈ ചക്കരനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അയ്യോ ചക്കരെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തികയില്ല എന്താ പറയാ ഡൗൺ ടു വർത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആ വാക്കൊന്നും കൊടുത്ത് പുള്ളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്ക് വാക്കുകളില്ല പറയാനായിട്ട് അത്ര നന്മ നിറഞ്ഞ പാവം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോഴും പുള്ളിയെക്കാട്ടിലും വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടൊരാൾ വന്നാലും ഇപ്പൊ ഹക്കിം പറയായിരുന്നു വന്നാലും 
കണ്ട ആ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വെക്കും ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നന്മയുടെ നിറകൂടം അത് എല്ലാം കാണിച്ച ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു ഒന്നും നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫോട്ടോസാണ് കാണിച്ചത് സോ അത് എൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റിൽ അതെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വേട്ടാളിയന്മാർ വേട്ടാളിയൻ എന്താണ് അർത്ഥം വേട്ടാവളിയൻ മീൻസ് ഈ കടന്ന അല്ലെ കടന്നലിന്റെ ഒരു കൂട് അത് വെറുതെ ലോക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേട്ടാവളിയാ എന്ന് വിളിക്കണം പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രചോദനം കുറെ കിട്ടിയിട്ട് തോന്നുന്നു അത് നല്ല ശരി രണ്ട് വേട്ടാവളിയും പറയും ആക്ച്വലി സാബു സാബുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞും കേട്ടും എനിക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു സാബു കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാണ് എഴുതിയിട്ട് ഇവൻ കൊട്ടേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ സീരിയസ്ലി ആ പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും അതായത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇവൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്ക് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾ സാബു ആയിരിക്കും അവൻ വളരെ ജെന്യൂൻ ആണ് നല്ല വിവരമുണ്ട് കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ട ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല വിവരമുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അവൻ ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ലിഫ്താൻ സാലി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവനാണ് മാസം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനാണ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരുത്തനാണ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രദർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ അത്ര അടുപ്പമായി എന്റെ ചക്കരയാന്ന് പറയും എന്റെ ആദ്യത്തെ ചക്കര ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവൻ പിടിച്ചിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് വരെ സംസാരിക്കും ആ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഇല്ല രണ്ടു മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് അവന് ഉറക്കമില്ല നിശാജീവിയാ അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവനെ കൂട്ടി വിശപ്പ് കയറും വിശപ്പ് കയറുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് തട്ടും താഴെ ചോദിക്കുക ഏതാ റൂം എന്നിട്ട് വന്ന് തട്ടും വാ മൊളിസേ മൊളിസിനെ ചേട്ടൻ നോഡിൽസ് മിരിച്ചരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറണാകുളത്തുള്ള തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ പോകും ഞാൻ അത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ റൂം പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് താഴെ എന്നിട്ട് താഴെ പറയും അതെ മഞ്ചേശ്വര റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തരണേന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം റൂം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ അത് രണ്ട് ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പോയി തട്ടി അത് വെറും തട്ടല്ല വെറും തട്ടല്ല വെറും തട്ട് ഈ നോക്കല്ല ഈ തട്ട വന്ന് തുറന്നത് വേറൊരു സ്ഥലം അവൻ കുറഞ്ഞ സ്റ്റക്കായിട്ട് എന്നിട്ട് സോറി തെറ്റിപ്പോയതാണേ മലയാളിയല്ല സോറി മാറിപ്പോയി സോറി 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 തൊട്ട് ഇവിടെ ആ കോറിഡോർ മുഴുവൻ ചേച്ചി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി മുഴുവൻ നടന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു ഉറക്കത്തില്ല അവൻ ഉറക്കമില്ല നമ്മളെ ഉറക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേട്ടാവളി മൈ ചക്കര നസീർക്ക നസീർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫണ്ണാ ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പെങ്ങളല്ലേ പെങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ എൻ്റെ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അടിപൊളി ആ എല്ലാവരെയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുതലെടുക്കരുത് കേട്ടോ ശ്രീ ഞാൻ പറയും സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലതും കേട്ടു പല ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ പക്ഷെ സ്ത്രീ എനിക്ക് എന്നോട് നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റ് തന്നു അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ എനിക്ക് സ്ത്രീ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്നോട് പെരുമാറിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ആ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് കേട്ടിടത്തോളം റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ സ്ത്രീ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഞാനും
നെസ്ലിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുരുത്ത കേട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടറാണ് നെസ്ലിൻ നെസ്ലിൻ കുരുത്ത കേടിൻ്റെ അങ്ങനെ പറയും അത് ഞാനല്ലേ ഇത് മീൻസ് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജീവൻ നീയേ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു മൈ സോൾ ഇത് ഈ ടാറ്റ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അത് അത് അന്ന് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ മാറ്റ് ഫിനിഷിൻ്റെ സാധനം അല്ല അതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഈ ഈ സ്റ്റിക്ക ഷോട്ടിലൊക്കെ പിടിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി ആണോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കും ആ റൺ ബേബി റൺ ലാലേട്ടൻ എന്താ പറയുക ലാലേട്ടൻ സമുൻ സി മോദൻ ദ ഗ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ഹീസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ഹിം ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൻഡ് ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അതായത് എവ്രി മൊമെൻറ്റ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ലാലേട്ടൻ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലാലേട്ടനെ വിളിച്ച് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഒന്ന് ആ ഒരു ഹലോ എന്താ മോളെ അത് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സൂതിങ് ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ലാലേട്ടൻ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്സ് ജയസൂര്യ അഗെയിൻ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയസൂര്യനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയ ഇസ് ലൈക്ക് എൻ്റർടൈനർ ആണ് ലൈക്ക് നമുക്കിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ലൈക്ക് എൻ്റർടൈനർ ആൻഡ് അഗെയിൻ എക്സ്ട്രീംലി പാഷനേറ്റ് ആക്ടർ ലൈക്ക് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ചാക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് സ്കോപ്പിയോസ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ രീതിയിൽ കൊറേ റിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആണല്ലേ ലിബ്ര ആൻഡ് സ്കോപ്പിയോ ലിബ്ര ആൻഡ് സ്കോപ്പിയോ ലിബ്ര ആണ് എന്റെ എല്ലാവരും ലിബ്ര ആൻഡ് സ്കോപ്പിയോ സ്കോപ്പിയോസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ വിടില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും പോവില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കൊറേ സംസാരിക്കും ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫുഡിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചില ആക്ടേഴ്സിനോട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വരും അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ പ്രിയേനെ അറിയാം ഐ നോ ഇസ് ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ കമൽ സോ ഇത് മെമ്മറി ചെന്നൈയിൽ ജിമ്മിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സർപ്രൈസ് അപ്പൊ തന്നെ കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മാറിന്ന് ഇരിക്കായിരുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ലൈക്ക് ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആണ് ഓ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഓർമ്മയാണ് അത് കടാവർ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫിലിം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാൻഡമിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് അത് റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ റിലീസിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലില്ല ഞാൻ പാലക്കാട് ഷൂട്ടിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ടൈം മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് മോമി ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണത് മനസ്സിലാവും <laughs> 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 <laughs>
ഫാഷൻ ലോകത്തിന് ഒരു ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നന്നായി ആ അത് എന്റെ കുട്ടിയാണ് പൂച്ചക്കുട്ടി കുട്ടപ്പനെ ഞാൻ ബോംബെ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ബോംബെയിൽ മറ്റേ രഞ്ജി ഷീസയി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ താഴ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ആളെപ്പോഴും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയി അപ്പം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പൂച്ചാൻ അല്ലാതെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴ്ത്തുള്ള മറ്റേ ഫയർ എക്സിറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഒളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാനേജർ മാഡം ഞങ്ങൾ കണ്ടു സി സി ടി വി സി സി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് മാഡം പ്ലീസ് അങ്ങനെ ബട്ട് അവർ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പം ഫ്ലൈറ്റിൽ പുള്ളിക്കാരനെയും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കോമഡി അത് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം മാഡം ഞാൻ പോലും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഈ പന്നെ പൂച്ച ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കുട്ടപ്പനെ ബോംബെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ബോംബെ പൂച്ച ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നാടൻ മലയാളി പേര് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് കുട്ടപ്പനെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് മനസ്സിലാവും അതോ ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും മേടാ വാടാ പോടാന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടില് നാല് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേര് റീസെൻ്റ്ലി മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി രണ്ട് പൂച്ച നാല് ഡോഗ്സ് പിന്നെ രണ്ട് ഹാംസ്റ്റോ എൻ്റെ മമ്മി മമ്മി ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുന്ന മമ്മിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ലൈക്ക് മമ്മിയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിന് ലൈക്ക് ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യണം നല്ല പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്ന മമ്മിയാണ് മമ്മിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അനിമൽസ് അപ്പോൾ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിന്റെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് പറയാമോ ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ മോൾദിവസിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിക്കിനി ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിക്കിനി ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ബിക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്വിം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ലൈക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്നത് ഇടുന്ന പോലെ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ ആയി ഇൻസ്പൈഡ് ഓഫ് ബീങ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരു ബിക്കിനി ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടെന്നുള്ള അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഭയങ്കര എനിക്ക് അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു ഐ മീൻ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിക്കോട്ടെ നല്ലോണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താ